Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Стэнли Парабл. И, надо сказать, это крайне странная игрушка. Мы по-прежнему в своем офисе. В предыдущей серии мы сделали выбор и предпочли убиться, чем, сопред... чем подчиняться этому голосу. Но, как вы видите, это не вариант. И, насколько я понял... Да вроде бы да, кстати говоря. После падения мы оказались вот здесь, и, насколько я понял, игра отнюдь не перезапустилась. Что-то изменилось, но что? Компьютер, конечно. 89-й год. Кто пернул надпись на кружке? На самом деле, по-моему, это тот же самый офис. Но где же все люди в итоге-то? Беречь нужно. Будь моим Валентинкой. Хорошо, ладно, в этот раз мы попробуем подчинять свои приказы, мы посмотрим, When куда Stanley же это нас приведет. Так, ну вообще в дверь на левом ходили, сейчас мы пойдем направо, а потом посмотрим, что же у нас с тем поворотом. Количество выборов просто радует. Ох, комната отдыха, как я тебя люблю. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Да, но мы пойдем. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Хорошо, и мы пойдем. Да пойдемте в эту же сторону. У нас есть еще путь наверх. Там мы тоже еще не были. <laughs> ну да. Спуститься бы туда как-нибудь, но, как видите, не прыгайте с лифта. Это вызовет смерть. Да, там что-то похоже. Для нее? Прошлый раз мы спрыгнули туда. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life, she's been waiting. Так, ну хорошо. Ох, как мне не нравится эта дверь. Но мы должны как-то выбраться отсюда и разобраться, что же происходит. Япона, мать. Воу, тихо. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Может так будет и правда лучше. Что? Oh, Stanley, is that you? Uh, hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right now, I want you to come in and tell me all about your day. What you get it? Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. На самом деле это было очень страшно. Ох, ненавижу манекенов. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Мне не нравится эта фраза. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes, 
is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Надо валить отсюда. Это плохо кончится. Вы пустите меня. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. No. But in his mind, ah. In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Вы пустите меня! Да что ж такое? Я не буду нажимать эту кнопку. Ух, жуть какая. And so he began to fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Этот голос еще сочувствовал мне. Я ненавижу этот голос. Ах ты ж скотина. О. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. And then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Да замолчи ты уже, Ненавижу, ненавижу. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here. Watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Выпусти. Просто выпусти меня. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose. The same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps. Well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. No. And Stanley pushed a button. Да какого же черта? And Stanley pushed a button. And I tried. 
Отлично просто. Не самая хорошая развилочка. На самом деле, несмотря на то, что это, по сути, было довольно предсказуемо, это при этом еще и довольно неплохо показывает, как большинство людей проживает свою жизнь, тупо следуя приказам на работе, в жизни, в делах. И к чему в итоге это приводит? Естественно, вы не умрете вот так вот, как Стэнли, но вы меня поняли, я думаю. Телефон? Этот? Нет. Что? Мне только что позвонила организация «Счастливое будущее» и сказала, что я заказал тысячу с лишним. Отменили заказ. Тысячу с лишним картонных коробок заказал. Нет, зачем мне коробки? Должен уходить отсюда. Просто выбираться к чертовой матери. Это было так? Я не помню, чтобы это было настолько все раздраконено. Что это? А -а -а. Как плохо все видно. Когда всемогущий пал. Да что ж ты? Что? Ждет нажатие. И что? Ну ладно, хорошо, запомним. Я просто... Что? Такого не было. Или было? Да нет, не было. Что происходит? Что-то совсем не так. Совсем не так. Ладно. Нет, я хочу заглянуть в ту самую дверцу, которую мы пропустили в прошлый раз. Что это за дверца? Это дверца. Что-то очень плохо видно. День 41. первый. Что-то про то... Да ладно, голос, я понял. Читай дневник, который говорил, что он очень голоден, идет 41 день, и всему очень жутко. Хорошо, теперь мы посмотрим, что у нас за дверь слева. Так, нам нужно туда, если хочешь э, вернуться на правильную дорогу. Но мы пойдем, естественно, сюда. И куда же это нас приведет? На самом деле эта игра, я не знаю, очень злая какая-то. Налево так налево. Из другого выхода нет. Ну, хорошо. О, oh, нет. No. No, it's to the right. My mistake. Нет. Да что ж ты... Ах, этот голос меня просто убивает. No, 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 not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? <laughs> а, да что же происходит? Now, как же мне отсюда выбраться? Down, Какого right, чего? Left, down, left, right. Yeah, yep, okay, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Выбора особого нет, поэтому, ну ладно, пойдем. Мне на самом деле это не очень нравится, но выбора у нас особого нет. Какого черта? No, 
No, no, no, no, no, no, no, no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay, 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 okay. We just, we just have to get back to, um, oh. <laughs> Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Ой, блин, я обожаю эту игру. Это, по-моему, очень шизово и очень странно. Телефон, пожалуйста, кто-нибудь вытащите меня отсюда. Это же просто дурдом какой-то. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Вы знаете, это одновременно напоминает мне шоу Трумана, День сурка и еще пару тройку фильмов поменьше, которые просто выносят мозг. И это круто. Такого очень мало. Что? Сколько дверей-то? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be. Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or a... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. <gasps> Let's find the story. Mm. Куда же идти? Куда же? Там темно, страшно. Пойдем туда. Что-то мне подсказывает, что это не самое лучшее развитие событий. Мне по-прежнему игра, которая совершенно не должна пугать, казалось бы, она меня очень пугает. Это очень круто. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we just... Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh, ну что ж ты со мной делаешь? Хорошо. На самом деле, я предлагаю на этом завершить на сегодня, потому что мне нужно отойти на секундочку. Увидимся в следующей серии и посмотрим, как будут развиваться события. По-моему, это не игра, а просто праздник какой-то. И то, что тут происходит, несмотря на то, что этот голос постоянно перезапускает игру, это реально очень круто. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.